咖啡厅里，刘海静送走客户，一脸严肃地看着平板。和工作无关，他在查询产后抑郁症状。可是忙了一天，精神再好也扛不住。不知不觉，他趴下去，眯上了眼睛。没过多久，短促的喇叭声把人唤醒。他看了一眼手表，睡过头了。路上拦不到车，只能跑着回家。门开了，刘姐见到他，举手示意安静。孩子闹了半天，终于睡着，可别再被吵醒了。亲妈已经回来，她也没必要再多留。更何况自家还有两个大爷要伺候，继续耽误下去，一通埋怨总少不了。但看着闺蜜如今的生活，总忍不住心疼。说实话，现在后悔不？当初给你介绍那么多有钱的本地的，你都看不上，怎么？爱情能当饭吃吗？刘海静默默听着，一脸苦笑。如果有条件，谁愿意刚生完孩子，就为了工作在外奔波？世上没有后悔药，他也不能重新来过。回到屋里，轻轻关门，看着狭窄的走廊，堆满了各种杂物，就像是他一团糟的生活。孩子安静的睡颜成了唯一的安慰。可回头一看，被弄脏的地毯，散了一地的儿童积木，垃圾桶里放不下的尿片。空荡荡的奶瓶、桌上的残羹冷炙、洗碗槽里的餐具，以及堆成几座小山的衣服，又让他认清现实。忍耐再忍耐，刘海静按下心中烦躁，慢慢整理房间。一轮之后，她累得躺下休息。门外传来动静，丈夫张雨生回来了。她紧张地冲过去，无声斥责：“你干什么？孩子睡着了，动作放轻点。”丈夫还没反应过来，他像是闻到了什么味道，上手搜身。果不其然，在兜里摸到了一盒烟，二话不说扔了出去。丈夫自知理亏，把烟捡回来，悄悄进门，站在婴儿床前看孩子。刘海静开始洗碗，稍稍偏头就能看见对方，眼神下移，鞋子随地摆放，又是这个臭毛病。她捡起来扔在丈夫身上，一双眼像是要瞪出火来。丈夫恍然大悟，把鞋放回鞋架，见她还站在原地瞪人，求饶一般，打开电脑示意有工作，很着急。他无话可说，继续洗碗。倒完垃圾回来还要洗衣服，再拖下去，今晚别睡了。偏偏期间，丈夫又抱来一堆脏衣服，他双手泡在水里，这人却能悠闲地躺在沙发上刷视频。这事儿搁谁身上不生气？他不想再忍，拿着离婚协议，一边挤奶一边看。此刻丈夫还毫无察觉，苦着一张脸向他卖惨，还没吃晚饭，错过了饭点，只能煮泡面。就这一会儿功夫，丈夫又闯祸。把刚起的奶打翻了，没有道歉，反而接起一通电话去了屋外，留下他收拾残局。什么电话这么重要？刘海静透过猫眼观察，只能看见丈夫脸上刺目的笑容，脑子一片空白，推开门，抢过手机扔出去。丈夫生气了，追上去要骂人，可刚说了一句“你有病”，就在妻子的眼泪中消音。这日子没法过了，心里委屈到了极点。刘海静选择摊牌，离婚吧。张雨生头痛不已，他没想到离婚这种事也能轮到自己。下班前，总监把他叫去，自己负责的项目泡汤了。下班之后，同事们都走了，他还坐在原地，交了这个月的水电费，余额只剩下了四位数。即便如此，他还是咬牙为妻子买了一个礼物。就这一进一出，停在路边的车被撞了。送修也是一笔不小的开销，就连在楼下停车，他也要倒霉的从另一边出来。层层压力，他只能靠抽烟发泄。幸运的是，朋友介绍了一个做宠物品牌的客户，今晚如果能看完视频资料，整理一个新方案，项目通过后就能拿到提成。他看到了希望，不想妻子担心，便在门外挤出一个笑脸，浑身充满干劲，一边翻阅资料，一边写文案。总监有内部消息，他一边回信，一边向门外走去，眼角瞥见地上有垃圾，弯腰去捡，却碰到了桌子。一个拥挤的小家，孩子睡着以后，夫妻俩吵架都只能通过手机进行，实在憋屈得慌。刘海静躲进卫生间，边哭边打字，脑子里的怀疑，生活里的埋怨，删删减减，狠话最终也没能发出去。张雨生坐在床边，一脸严肃，工作上的压力，家庭里的抱怨，同样删删减减，也没按下发送键。到最后，竟选择发送一张表情包。刘海静愣了，跟着发出一张表情包。夫妻俩来来回回吵架，变成斗图。丈夫率先服软，终于把妻子逗笑。刘海静走过来坐下，心里还是别扭，狠狠咬上一口。丈夫痛苦不已，见妻子笑了，掏出他种草很久的面霜送上。
感情危机化解，还没来得及庆祝，孩子适时哭出声，夫妻俩再次被拉回现实，用猜拳决定谁去哄孩子。导演连心，二零一八年凭借短片《被害者》获得澳门国际微电影节最佳短片与最佳导演。本片上映于二零一九年，把故事结构化成三段式，站在妻子、丈夫、夫妻三个角度展示中国式婚姻里男女双方的内心世界。压死骆驼的不是最后一根稻草。男人赚钱养家不容易，女人更不容易。生了孩子仍然需要上班打拼，回家后还要面对满地鸡毛。你有你的苦，他有他的难。没有了解伴侣的难处之前，千万不要因为表面现象妄下定论。成年人的世界没有容易二字，沟通才是维护感情最好的方式。都说贫贱夫妻百事哀，为什么不抓紧彼此的手，一起去面对那些狂风暴雨呢？